എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ സൗമ്യ ശാസ്ത്രം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം ആദ്യകാല മനുഷ്യ ജീവിതം എന്ന പാഠഭാഗമാണ് ഈ പാഠഭാഗത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഒരു കഥയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫ്രാൻസിലെ ലാസ്കോ എന്ന പ്രദേശത്തെ രണ്ടു കുട്ടികൾ അവരുടെ വേട്ടനായ്ക്കളുമായി മുയലുകളെ പിടിക്കാൻ ഇറങ്ങി അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് മുയലുകളെ പിടിക്കുന്നതിനിടയിൽ അവരുടെ വേട്ടനായ്ക്കളെ കാണാതായി പരിഭ്രാന്തരായ ആ കുട്ടികൾ അവരുടെ വേട്ടനായ്ക്കളെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നതിനിടയിൽ ചെന്നെത്തിപ്പെട്ടത് ഒരു ഗുഹക്കകത്താണ് ഒരു കേവിലാണ് ചെന്നെത്തിപ്പെട്ടത് ആ ഗുഹക്കകത്ത് അവർ കണ്ട കാഴ്ച അവരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി എന്തായിരുന്നു ആ കാഴ്ച ആ ഗുഹയുടെ ചുമരുകളിൽ നിറയെ വർണ്ണ നിറത്തിലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ കുതിര കാട്ടുപോത്ത് കാള മാൻ തുടങ്ങിയ മൃഗങ്ങൾ ചിത്രങ്ങളാണ് അവർ കണ്ടത് അങ്ങനെ അവര് ഇതിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുകയും അപ്പോ ഇതിനെ കുറിച്ച് ചരിത്രകാരന്മാർക്ക് പഠിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു അങ്ങനെ ചരിത്രകാരൻ പഠിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു ആ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ പ്രാചീന ശിലായക്ക് മനുഷ്യർ വരച്ച ചിത്രങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞു പ്രാചീന ശിലായകത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യർ വരച്ച ചിത്രങ്ങളാണ് ഈ ഗുഹയിൽ കാണുന്ന ചിത്രങ്ങൾ എന്ന് അവരോട് അവര് മനസ്സിലാക്കുകയുണ്ടായി പ്രാചീന ശിലായകത്തെ അഥവാ പാലിയോലിത്തിക് ഏജിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് എന്താണ് ശിലായുഗം സ്റ്റോണേജ് എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം ശിലായുഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ ശില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കല്ല് സ്റ്റോൺ ശില കൊണ്ട് കല്ല് കൊണ്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ജീവിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടമാണ് ശിലായുഗം എന്ന് പറയുന്നത് ശിലായുഗത്തെ പ്രധാനമായും നാലായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ശിലായുഗത്തെ പ്രധാനമായും നാലായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് പ്രാചീന ശിലായുഗം പാലിയോലിത്തിക് ഏജ് രണ്ട് മെസോലിത്തിക് ഏജ് മധ്യശിലായുഗം മൂന്ന് നിയോലിത്തിക് ഏജ് നവീന ശിലായുഗം നാല് ചാൽക്കോലിത്തിക് ഏജ് ശിലാ താമ്രയുഗം ഇങ്ങനെ നാല് സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് ശിലായുഗത്തെ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ആദ്യം നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് പാലിയോലിത്തിക് ഏജിനെ കുറിച്ചാണ് പ്രാചീന ശിലായുഗത്തെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോ നമ്മൾ റഷ്യയിൽ കണ്ട് ഫ്രാൻസിൽ കണ്ട ആ കുട്ടികൾ ആ ഗുഹയിൽ കണ്ട ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചത് പാലിയോലിത്തിക് ഏജിലെ അതായത് പ്രാചീന ശിലായുഗത്തിലെ മനുഷ്യർ വരച്ച ചിത്രങ്ങളാണ് ആ ചിത്രങ്ങളുടെ സവിശേഷതകൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആ ചിത്രങ്ങളുടെ സവിശേഷത എന്ന് പറയുന്നത് മൃഗങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങളാണ് അവയിൽ അധികവും അനിമൽസിന്റെ ചിത്രങ്ങളാണ് അവയിൽ അധികവും രണ്ടാമതായി വേട്ടയാടലാണ് ആ ചിത്രത്തിൽ അധികവും കാണുന്നത് വേട്ടയാടുന്ന ചിത്രങ്ങളാണ് ആ ചിത്രത്തിൽ അധികവും കാണുന്നത് മൂന്നാമത് മൂന്നാമതായി ആ ചിത്ര ആ ചുമരിൽ കാണുന്നത് സംഘനൃത്തത്തിന്റെ ചിത്രമുണ്ട് ഗ്രൂപ്പായി ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന ചിത്രമുണ്ട് നാലാമതായി ആ ചിത്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറും ചിത്രങ്ങൾ മാത്രമല്ല ചിത്രങ്ങൾക്ക് കളർ കൂടി നിറമുണ്ട് നിറമുള്ള ചിത്രങ്ങളാണ് കളർ കൊടുത്ത ചിത്രങ്ങളാണ് മാത്രമല്ല പിന്നെ ഒരു സവിശേഷതയുള്ളത് ആ ചിത്രങ്ങളുടെ ആ ചിത്രങ്ങളിൽ മൃഗങ്ങൾ ചലിക്കുന്ന മൃഗങ്ങൾ ഓടുന്നത് മൃഗങ്ങൾ ചാടുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ചിത്രങ്ങളാണ് അവിലധികവും അങ്ങനെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ഈ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം അങ്ങനെ ഈ ചരിത്രകാരന്മാര് ഈ ഗുഹയിലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് പ്രാചീന മനുഷ്യൻ മൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടിയിരുന്നു അതായത് പാലിയോലിത്തിക് ഏജിലെ മനുഷ്യർ മൃഗങ്ങളെ ഹണ്ട് ചെയ്തിരുന്നു വേട്ടയാടിയിരുന്നു വേട്ടയാടിയിരുന്നു രണ്ടാമതായ ഒരു കാര്യം അവര് സംഘമായി ഗ്രൂപ്പായിക്കൊണ്ട് വിനോദത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു റിക്രിയേഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസിലൊക്കെ അവർ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു മൂന്നാമതായി അവർ മൃഗങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മൃഗങ്ങളുടെ ചലനങ്ങളൊക്കെ അവർ നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു നാലാമതായി അവര് മൃഗങ്ങളോട് അടുത്തിടപഴകിയാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് അഞ്ചാമതായി പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അവർ കലാപരമായി നല്ല കഴിവുള്ളവരായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഗുഹയിലെ ചുമരിലൊക്കെ അത്ര ഭംഗിയുള്ള ചിത്രങ്ങളൊക്കെ വരക്കാൻ കാരണം അവർ കലാപരമായി നല്ല കഴിവുള്ള ആളുകളായിരുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മളോട് ഒരാൾ ചോദിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രാചീന മനുഷ്യന് ഗുഹയിൽ താമസിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പറയാം എന്താ ഒന്ന് രണ്ട് കാരണങ്ങൾ പ്രധാനമായും പറയാനുള്ളത് ഒന്ന് ഗുഹകള് അവരെ മഴയിൽ നിന്നും വെയിലിൽ നിന്നൊക്കെ സംരക്ഷണം നൽകി മനുഷ്യർക്ക് മഴയിൽ നിന്നും വെയിലിൽ നിന്നൊക്കെ സംരക്ഷണ ഗുഹ നൽകി മാത്രമല്ല വന്യജീവികളിൽ നിന്നും സംരക്ഷണ ഗുഹ നൽകി അങ്ങനെ അവർ ഗുഹയിൽ ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ ഗുഹകളിൽ തീ കത്തിച്ചിരുന്നു മൃഗങ്ങളുടെ കൊഴുപ്പ് ഉപയോഗിച്ചാണ് അവർ തീ കത്തിച്ചിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഗുഹയുടെ ഭിത്തികളിലും ഗുഹയുടെ ചുമരുകളിലൊക്കെ വരച്ചിരുന്ന ചിത്രങ്ങൾ അവർക്ക് വേട്ടയാടലിനെ കുറിച്ച് ചിത്രങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു അവർ വേട്ടയാടാനുള്ള മൃഗങ്
ആ ഒരു വലിയ കരുത്തരായ ഒരു നേതാവാണ് വേട്ടയാടാൻ സംഘത്ത് നയിക്കുക ഒരു ലീഡർ അവർക്കുണ്ടാവും മാത്രമല്ല വേട്ടയാടാൻ പുരുഷന്മാർ മാത്രമാണോ പോവുക അല്ല വേട്ടയാടാൻ സ്ത്രീയും പുരുഷനും ഒരുമിച്ചാണ് കുടുംബത്തോടെയാണ് വേട്ടയാടാൻ പോവുക ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും വേട്ടയാടാൻ പോകും അങ്ങനെ വേട്ടയാടി പുരുഷ മൃഗങ്ങളെയും ജീവനുള്ള മൃഗങ്ങളെ അവർ ഭക്ഷിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ചത്ത മൃഗങ്ങളുടെ ശവവും അവർ ഭക്ഷിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ ഇവർ വേട്ടയാടൻ ഉപയോഗിച്ച ആയുധങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ശിലായുധങ്ങളാണ് കല്ലുകൊണ്ടുള്ള ആയുധങ്ങളാണ് ഇവർ വേട്ടയാടാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് കല്ലുകൊണ്ടുള്ള ആയുധങ്ങളെ കൂടാതെ സ്റ്റോൺ കൊണ്ടുള്ള ആയുധങ്ങളെ കൂടാതെ ഇവര് പിന്നെ ഐവറി ആനക്കൊമ്പുള്ള ആനക്കൊമ്പ് കൊണ്ട് ആനക്കൊമ്പ് കൊണ്ടുള്ള ആയുധങ്ങൾ പിന്നെ ബോൺസ് എല്ല് കൊണ്ടുള്ള ആയുധങ്ങൾ തടിക്കഷ്ണങ്ങൾ വുഡ് കൊണ്ടുള്ള ആയുധങ്ങളൊക്കെ ഇവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ഈ പാലിയത്തി കേജിൽ മനുഷ്യന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാല് മൃഗങ്ങളുടെ തോലും അതുപോലെ തന്നെ മരത്തിന്റെ തോലും ഒക്കെ ആയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ വസ്ത്രങ്ങൾ തുന്നാനുള്ള സൂചി നീഡിൽസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അവർ മൃഗങ്ങളുടെ എല്ലുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ഇതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായും വേട്ടയാടലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജീവിതമാണ് അവരുടെ നയിച്ചത് നയിച്ചിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പ്രാചീന ശിലായുഗത്തെ വേട്ടയാടൽ യുഗം ദ ഹണ്ടേഴ്സ് ഏജ് ദ ഏജ് ഓഫ് ഹണ്ടേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയാൻ കാരണം ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് പ്രാചീന ശിലായുഗ മനുഷ്യന് പാലിയത്തി കേജിലെ മനുഷ്യര് പുരോഗതി നേടിയ മേഖലകൾ സാങ്കേതിക വിദ്യയിലൊക്കെ പുരോഗതി നേടിയ മേഖലകൾ അതായത് ടെക്നോളജിയിൽ അവർ നേടിയ പുരോഗതികൾ എന്തൊക്കെ ടെക്നിക് ടെക്നിക്സ് ആണ് അവർക്ക് വശമുണ്ടായിരുന്നത് എന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് പ്രധാനമായും അവര് അവരുടെ പുരോഗതി നേടിയ മേഖലകളും ഉദാഹരണങ്ങളുമാണ് അവര് കല്ലുകൊണ്ടുള്ള ചെറിയ പ്രതിമകൾ നിർമ്മിച്ചു കല്ലുകൊണ്ടുള്ള ചെറിയ പ്രതിമകൾ അവർ നിർമ്മിച്ചിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മൃഗങ്ങളുടെ എല്ലുകളിലും കൊമ്പുകളിലും ഗുഹകളിലും പാറകളിലും അവർ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കളിമണ്ണ് കൊണ്ട് മനുഷ്യ രൂപങ്ങൾ അവരുണ്ടാക്കിയിരുന്നു ക്ലേ കൊണ്ട് ഹ്യൂമൻസിന്റെ ഫിഗേഴ്സ് അവരുണ്ടാക്കിയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ആനക്കൊമ്പ് എല്ല് കല്ല് എന്നിവ കൊണ്ടൊക്കെ അവർ ആഭരണങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിരുന്നു ഓർണമെന്റ്സ് നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ ഐവറി ബോൺസ് സ്റ്റോൺസ് ഷെല്ല് ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ഇതുകൂടാതെ അവർ പ്രധാനമായും എല്ല് കൊണ്ട് മൃഗങ്ങളുടെ എല്ല് കൊണ്ട് സുശിരവാദ്യങ്ങൾ ഫ്ലൂട്ട് ഓർഡർ ക്വീല് പോലെയുള്ള ഫ്ലൂട്ട് പോലെയുള്ള വിൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു പിന്നെ ഒരു കാര്യം അവർ പ്രധാന അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് മരത്തിന്റെ തോലുകൊണ്ട് മരനാര് കൊണ്ട് പാത്രങ്ങൾ അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു വെസൽസ് അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു മരനാര് കൊണ്ട് പാത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അപ്പോ ഈ ഇതൊക്കെ ഓരോ മേഖലയുമായി ടെക്നോളജിയുടെ ഓരോ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ശില്പവിദ്യയും സ്കൾപ്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പെയിന്റിങ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതുണ്ട് ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതുണ്ട് ഈ ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഓർണമെന്റ്സ് മേക്കിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൂട്ട് മേക്കിംഗ് ഒക്കെ പെയിന്റിങ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഈ കേവ്സിലൊക്കെ ഗുഹകളിലൊക്കെ വരച്ച ചിത്രങ്ങൾ ശില്പ സ്കൾപ്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ക്ലേ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ മനുഷ്യരൂപങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ കല്ലുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ചെറിയ പ്രതിമകളൊക്കെ ഇനി ഇന്ത്യയിലെ ഈ പ്രാചീന ശിലായുഗ മനുഷ്യർ ജീവിച്ചിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലമാണ് മധ്യപ്രദേശിലെ ബിംബേഡ്ക എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം മധ്യപ്രദേശിലെ ബിംബേഡ്കയുടെ സവിശേഷത പാലിയോലിത്തിക് മനുഷ്യർ നിർമ്മിച്ച വീടുകൾ പിന്നെ കല്ലിൽ അവർ കല്ലിൽ അവർ നിർമ്മിച്ച വലിയ വീടുകൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് താമസിക്കാൻ വേണ്ടി കല്ലിൽ അവർ നിർമ്മിച്ച റോക്ക് ഷെൽട്ടർ വീടുകൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ സ്ഥലം കൂടാതെ ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രാചീന ശിലായുഗ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് പാലിയോലിത്തിക് സൈറ്റ്സ് ആണ് നർമ്മദ വാലി ഹൻസഗി നാഗാർജുന കൊണ്ട കുർണൂൽ ഗുഹകൾ എന്നിവയൊക്കെ ഇവയിലധികവും ആന്ധ്രാപ്രദേശ് കർണാടക മധ്യപ്രദേശ് എന്നിവയിലൊക്കെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് മധ്യശിലായുഗത്തെ കുറിച്ചാണ് മെസോലിത്തിക് ഏജിനെ കുറിച്ചാണ് മെസോലിത്തിക് ഏജിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സവിശേഷത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മെസോലിത്തിക് ഏജിനെ മൈക്രോലിത്തിക് ഏജ് സൂക്ഷ്മ ശിലായുഗം എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് മെസോലിത്തിക് ഏജിനെ മധ്യശിലായുഗത്തെ മൈക്രോലിത്തിക് ഏജ് സൂക്ഷ്മ ശിലായുഗം എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് ഉത്തരം മെസോലിത്തിക് ഏജില് ഈ അവിടുത്തെ ആളുകൾ സൂക്ഷ്മമായ കല്ലുകൊ ചെറിയ കല്ലുകൊണ്ടുള്ള ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി മറ്റു കുറച്ച് ആദ്യം പാലിയത്തി കേജിൽ വലിയ കല്ലാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ മെസോലിത്തിക് ഏജ് ആയപ്പോ ചെറിയ കല്ലുകൾ കൊണ്ടും അതുപോലെ
മാത്രമല്ല നായയെ പിന്നെ ഇണക്കി വളർത്താൻ തുടങ്ങി ഡൊമസ്റ്റിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി നായ ഡൊമസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് അനിമലായി വളർത്താൻ തുടങ്ങി അതുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും ഓർണമെന്റ് ഓർണമെന്റ്സും ഒക്കെ പരസ്പരം ആളുകൾ തമ്മിൽ കൈമാറാൻ തുടങ്ങി അതുപോലെ തന്നെ മരത്തടികളൊക്കെ കൂട്ടിക്കെട്ടിക്കൊണ്ട് മരം കൊണ്ട് ചെങ്ങാടങ്ങൾ മരം കൊണ്ട് പിന്നെ ചങ്ങാടങ്ങളൊക്കെ ഈ മെസോലത്തിക് ഏജിലെ മനുഷ്യർ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി നാവിഗേഷന് വേണ്ടി ജല ജലത്തിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മരം കൊണ്ട് ചങ്ങാടങ്ങൾ ഇവർ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ വേട്ടയാളന്റെ കാര്യത്തിൽ ഈ മൈക്രോലത്തിക് ഏജിൽ സൂക്ഷ്മശിലായുധത്തിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് പറയാൻ പോകുന്നത് ശിലായുഗത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേ ഏജായ നവീന ശിലായുഗം നിയോലിത്തിക് ഏജിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ നിയോലിത്തിക് ഏജിൽ വന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട മാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയുധത്തിൽ പോളിഷ് ചെയ്ത ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി മിനിസപ്പെടുത്തിയ ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേജിൽ പരുക്കനായ വലിയ കല്ലുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചത് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജിൽ ചെറിയ സ്മാൾ ചെറിയ ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജായ നിയോലിത്തിക് കേജിൽ അഥവാ നവീന ശിലായുഗത്തിൽ പോളിഷ് ചെയ്ത ആയുധങ്ങൾ ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇതാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സവിശേഷത രണ്ടാമത്തെ സവിശേഷത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കൾട്ടിവേഷൻ കൃഷി ആരംഭിച്ചു ആളുകൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് കൃഷി ആരംഭിച്ചു അതുവരെ ആളുകൾ എന്താ ചെയ്തിരുന്നത് മൃഗങ്ങളെ ഹണ്ട് ചെയ്യുകയാണ് വേട്ടയാട് ജീവിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാൽ നവീന ശിലായുഗത്തിൽ ആളുകൾ കൃഷി ആരംഭിക്കുകയും കൃഷിയിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഒരുപാട് ഉൽപാദനം കൃഷി ഗോതമ്പ് ബാർലി ചണം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നെല്ല് വാഴ പിന്നെ ഒരുപാട് കിഴങ്ങുകളൊക്കെ ഇവർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ കൃഷിയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ഉൽപാദനം ഉണ്ടായി അങ്ങനെ ഈ നിയോലിത്തിക് ഏജിൽ കൃഷി വന്നതോടുകൂടി ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങളെ നിയോലിത്തിക് റവല്യൂഷൻ നവീന ശിലായുക വിപ്ലവം എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് കൃഷി വന്നതോടുകൂടി നവീന ശിലായുഗത്തിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങളെ നവീന ശിലായുക വിപ്ലവം അല്ലെങ്കിൽ നിയോലിത്തിക് റവല്യൂഷൻ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ വിളിച്ച ചരിത്രകാരനാണ് ഇങ്ങനെ വിളിച്ച ഹിസ്റ്റോറിയനാണ് ഗോർഡൻ ചൈൽഡ് ഗോർഡൻ ചൈൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന ചരിത്രകാരനാണ് അങ്ങനെ വിളിച്ചത് അങ്ങനെ ഇവർ കൃഷിക്ക് വേണ്ടി മൃഗങ്ങളെ ഇണക്കി വളർത്തി അതുപോലെ തന്നെ മൃഗങ്ങളെ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ഇണക്ക് വളർത്തിയൊക്കെ ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾക്ക് ഓർക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഈ നവീന ശിലായുക ആളുകൾ താമസ താമസിച്ചിരുന്നത് ലക്ഷണമുണ്ട് കേരളത്തിൽ ആ സ്ഥലമാണ് നവീന ശിലായുക മനുഷ്യർ താമസിച്ചിരുന്ന സ്ഥലമാണ് വയനാട് ജില്ലയിലെ എടക്കൽ കേവ് എടക്കൽ ഗുഹ എന്ന് പറയുന്നത് വയനാട്ടിലെ എടക്കൽ ഗുഹയിൽ ഈ നവീന ശിലായുക മനുഷ്യർ വരച്ച ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും നവീന ശിലായുക മനുഷ്യർ വരച്ച ഒരുപാട് കേവ് പെയിന്റിങ്സ് വയനാട് ജില്ലയിലെ അമ്പുകുത്തി മലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന എടക്കൽ കേവ്സിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും കേരളത്തിലുള്ളതാണ് ഈ എടക്കൽ ഗുഹ വയനാട് ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഈ എടക്കൽ ഗുഹയിലെ ചിത്രങ്ങൾ നമുക്ക് ചക്രങ്ങളുള്ള വണ്ടിയുടെ ചിത്രം കാണാം അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഈ പാലിയുലത്തി കേജിലെ മനുഷ്യർ ചക്രങ്ങളുള്ള വണ്ടികളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ഒരു സാധനം സാധനങ്ങളൊക്കെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് വേണ്ടി ചക്രങ്ങളുള്ള വണ്ടികളൊക്കെ ഇവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് നവീന ശിലായുഗത്തിലെ നിയോലജിക്ക് നിയോലിത്തി കേജിലെ ടെക്നോളജിക്കൽ പ്രോഗ്രസ് ആണ് നമ്മൾ പാലിയുലത്തി കേജിലെ ടെക്നോളജിക്കൽ പ്രോഗ്രസ് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് നവീന ശിലായുഗത്തിലെ സാങ്കേതിക പുരോഗതി നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് പറയാം ഒന്നാമതായി മുനയുള്ള മിനിസമുള്ള ശിലായുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു കല്ലുകൊണ്ടുള്ള മുനയുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ പോളി ഷാർപ്പൻ ഷാർപ്പ് ഷാർപ്പായതും അതുപോലെ തന്നെ പോളിഷ് ചെയ്തതുമായ സ്റ്റോൺ ടൂൾസ് ഉപയോഗിച്ചു രണ്ടാമതായി സ്റ്റോൺ കൊണ്ടുള്ള കോടാലികളും അതുപോലെ തന്നെ അരിവാളുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചു ആക്സുകളും അരിവാളുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചു മൂന്നാമതായി കളിമൺ പാത്രങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു പോർട്സ് ക്ലേ കൊണ്ട് പോർട്സ് നിർമ്മിച്ചു നാലാമതായി ഈ കളിമൺ കളിമൺ പാത്രം നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി ചക്രം ഉപയോഗിച്ചു കളിമൺ പാത്രം നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി പോർട്ടേഴ്സ് വീല് ഉപയോഗിച്ചു ഇത് മരം കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരുന്നത് നാലാമതായി ചെങ്ങാടങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു ഇവർ വെള്ളത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ വേണ്ടി റാപ്സ് യൂസ് ചെയ്തു ചെങ്ങാടങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ കല്ല് സ്റ്റോണ് വുഡ്
അതുപോലെ തന്നെ വസ്ത്രങ്ങൾ നെയ്യാൻ വേണ്ടി ക്ലോത്ത്സ് മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവര് നീഡിൽസ് ഉപയോഗിച്ചു ആ നീഡിൽസ് ഉണ്ടാക്കിയത് ബോൺസ് കൊണ്ടാണ് എല്ല് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ നീഡിൽസ് അവര് പിന്നെ വസ്ത്രങ്ങൾ പിന്നെ നെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വിനശിലായതിലെ മറ്റൊരു ടെക്നോളജിക്കൽ പ്രോഗ്രസ് ആണ് ടെക്നോളജിക്കൽ സാങ്കേതിക വിദ്യയിലെ പുരോഗതിയാണ് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിൽ കാണുന്ന ലേക്ക് വില്ലേജ് ലേക്ക് വില്ലേജസ് തടാക ഗ്രാമങ്ങൾ അതായത് തടാകത്തിന് നടുവിലൊക്കെ ഇവർ വീടുകൾ വെച്ചിരുന്നു അത് അവരുടെ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് തടാകത്തിന് നടുവിൽ പിന്നെ മൃഗത്തിന്റെ തോലും കളിമണ്ണൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് വീടുകൾ ഇവർ നിർമ്മിച്ചിരുന്നു ഇതും അവരുടെ ഒരു സാങ്കേതികമായ പുരോഗതിക്കുള്ള ഉദാഹരണമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫലസ്തീനിലും പിന്നെ കല്ലുകൾ കൊണ്ടുള്ള കല്ലുകൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച മതിലുകളും വീടുകളൊക്കെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ ഈ നവീനശിലായക മനുഷ്യർ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗത്തേക്ക് സഞ്ചരിച്ചു ചങ്ങാട ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗത്തേക്ക് സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് പോകുന്നത് താമ്രശിലായുഗത്തെ കുറിച്ചാണ് ചാൽക്കോലിത്തിക് ഏജ് ഈ ശിലായുഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ കല്ലിനോടൊപ്പം മെറ്റലും കൂടി ഉപയോഗിച്ച ഒരു കാലഘട്ടമാണിത് കല്ലുകൊണ്ടുള്ള ആയുധങ്ങളോടൊപ്പം ലോഹം കൊണ്ടുള്ള ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച കാലഘട്ടമാണ് താമ്രശിലായുഗം ലോഹമായി ഉപയോഗിച്ചത് ചെമ്പായിരുന്നു ഇവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ലോഹം കല്ലുകൊണ്ടുള്ള ആയുധങ്ങളും ചെമ്പ് കൊണ്ടുള്ള ആയുധങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തെ നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ താമ്രശിലായുഗം ചാൽക്കോലിത്തിക് ഏജ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു സ്റ്റോൺ ഏജ് എന്ന് അതായത് കല്ലുകൊണ്ടുള്ള ശിലായുഗത്തിൽ നിന്ന് മെറ്റൽ ഏജിലേക്കുള്ള ലോഹയുഗത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ട്രാൻസിഷൻ പീരീഡ് ആണ് ഈ പീരീഡ് സ്റ്റോൺ ഏജിൽ നിന്ന് മെറ്റൽ ഏജിലേക്കുള്ള ഒരു മാറ്റത്തിന്റെ കാലഘട്ടമാണ് ഈ താമ്ര ശിലായുഗം അല്ലെങ്കിൽ ചാൽക്കോലത്തിക് ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചാൽക്കോലത്തിക് ഏജിൽ ഉണ്ടായത് അല്ലെങ്കിൽ ശിലാ താമ്ര യുഗത്തിൽ ഉണ്ടായ താമ്ര ശിലായുഗത്തിൽ ഉണ്ടായ പ്രധാനപ്പെട്ട മാറ്റങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ചെമ്പ് കൊണ്ടുള്ള കോപ്പർ കൊണ്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ആളുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ തുടങ്ങി ചെമ്പ് കൊണ്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങളോടൊപ്പം കല്ലു കൊണ്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങളും അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അത് മാത്രമല്ല സെറ്റിൽ ലൈഫ് ആരംഭിച്ചു നഗര ജീവിതം സിറ്റിയിലൊക്കെ സിറ്റികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ബിൽഡിങ്ങുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി നഗര ജീവിതം ആരംഭിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ചളിക്കട്ടകൾ കൊണ്ട് ഇഷ്ടിക കൊണ്ട് വീടുകളൊക്കെ നിർമ്മിച്ചു ഇഷ്ടിക കൊണ്ട് വീടുകൾ നിർമ്മിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ അടുപ്പുകൾ അടുപ്പുകളുള്ള വീടുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ തുടങ്ങി അതുപോലെ തന്നെ മൺപാത്രം നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി പോട്ടേസ് വീല് മൺപാത്രം നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ചക്രങ്ങളൊക്കെ ഇവര് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇനി നവീന ശിലാ ഈ താമ്ര ശിലായുഗത്തിലെ ആളുകൾ ജീവിച്ചിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കേന്ദ്രമാണ് തുർക്കിയിലെ ചാദൻ ഹൊയുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് താമരശിലായുഗത്തിലെ മനുഷ്യജീവിതത്തെ കുറിച്ച് തെളിവുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലമാണ് തുർക്കിയിലെ ചാദൻ ഹൊയുക്ക് അവിടുത്തെ ആളുകളുടെ നഗര നഗര ജീവിതത്തിന്റെ പിന്നെ ഒരു കേന്ദ്രമായിരുന്നു ഇത് ഇതൊരു സിറ്റി ആയിരുന്നു ഇവിടെ അതിനുള്ള തെളിവുകളൊക്കെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ ഗോതമ്പ് ബാർലി തുടങ്ങിയവയൊക്കെ കൃഷി ചെയ്തിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വീടുകളുടെ ചുമരുകളിലൊക്കെ പെയിന്റിങ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പാഠഭാഗത്ത് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനമായും നാല് കാര്യങ്ങളാണ് നാല് ഏജുകളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചാൽ മതി ഒന്ന് പിന്നെ പാലിയോലിത്തിക് ഏജ് പിന്നെ മെസോലിത്തിക് ഏജ് പിന്നെ നിയോലിത്തിക് ഏജ് നാലാമതായി ചാൽക്കൊലിത്തിക് ഏജ് പ്രാചീന ശിലായുഗം മധ്യശിലായുഗം നവീന ശിലായുഗം താമ്രശിലായുഗം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക നന്ദി